Bonjour à tous Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les pourcentages et nous allons apprendre ensemble à utiliser un coefficient multiplicateur. Donc déjà pour commencer, nous allons définir ce qu'est un coefficient multiplicateur. Donc un coefficient multiplicateur, c'est un pourcentage d'évolution que nous allons utiliser dans le cas où nous avons une augmentation ou une réduction de pourcentage. Par exemple, nous avons les soldes, nous avons une baisse de 35%. Bah du coup, on va utiliser le coefficient multiplicateur qui va nous permettre de calculer le nouveau prix de tel ou tel produit. Nous avons aussi la possibilité de dire que, par exemple, sur un compte bancaire, une, une augmentation de tant de pourcents, et bien du coup, on va utiliser le coefficient multiplicateur qui va nous permettre de définir ce fameux nouveau prix suite à l'augmentation des tant de pourcents. Donc, si je prends un prix basique, on va prendre par exemple pour 100 euros, et que je vais appliquer une augmentation, par exemple, de 20%. Ce prix va faire... Bah, du coup, ce nouveau prix va faire 100 euros plus 20% de 100 euros. Donc déjà, bon, il va faire 100 euros plus 20% de 100 euros. Dans ce cas-là, bon, bah, 100 euros, du coup, bon, bah, celui-là, je ne vais pas le toucher. Par contre, il faut que je détermine combien font ces fameux 20% de 100 euros. Et 20% de quelque chose, eh bien, ça revient à faire bah, une fraction fois l'initiale. Donc en gros, 20% c'est rien d'autre que 20 sur 100 fois, du coup, mes 100 euros. 20% de un prix quel qu'il soit, ça va, ça va représenter 20 sur 100 fois ce prix quel qu'il soit. Donc là, bon, par simplification de fraction, en fait, là, les 100 vont se retirer. Et du coup, ça va me faire 100 euros plus 20 euros, soit 120 euros au total. Donc ça, du coup, c'est l'application. Pour pouvoir, du coup, mieux comprendre, en fait, notre... Euh, Formule, parce qu'en fait, vous allez devoir directement appliquer une formule. Si je reviens du coup à la ligne du dessus, donc 100 euros plus 20% de 100 euros, eh bien, en fait, concrètement, je peux directement factoriser. J'ai 100 plus 20 sur 100 fois 100, j'ai un facteur commun. Donc, en fait, je vais factoriser du coup par 100. Donc, je vais avoir 100 qui est du coup mon facteur commun qui est ici. Et... Il va me rester, bah, du coup, de ce côté-là, 100 fois combien fait 100 bah, Du coup, 1 Donc, fois 1 plus, et là, du coup, bah, 20 sur 100. Donc, du coup, le coefficient multiplicateur, ça va être ça. Ça va être le fameux... 1 plus 20 sur 100. Si je viens ici pour réduire ma parenthèse, bah, du coup, ça va me faire 1 plus bah, 20 sur 100. 20 sur 100, ça fait 0,2. Et donc, du coup, ça me donne 1,2. 1,2, c'est mon coefficient multiplicateur. Et en fait, votre formule n'est rien d'autre finalement que multiplier par, quand vous avez besoin d'appliquer une augmentation, 1 plus mon taux. Parce que, du coup, si je développe, 100 fois 1, ça va me faire mon prix initial, donc mes fameux 100, plus 100 fois 20 sur 100. Bah du coup, donc mon prix plus 20% de mon prix va représenter mon nouveau prix. Donc, mon coefficient multiplicateur, ce n'est rien d'autre au niveau de la formule que 1 plus mon taux. Donc, 1 plus le taux. Sachant que mon taux, c'est toujours en pourcentage, donc 20 sur 100, 5 sur 100, etc. Donc à chaque fois, on va devoir appliquer 1 plus le taux dans le cas d'une augmentation. Dans le cas d'une diminution, exactement le même fonctionnement. Je vais avoir 100 euros. Dans cet exemple, je vais prendre toujours 100 euros. Au moins, c'est beaucoup plus simple au début pour comprendre le fonctionnement. Mais par contre, je vais prendre une baisse de 30%. Donc en fait, ça va faire 100 euros, mon prix initial, moins 30% de mes 100 euros. Donc 100 euros moins 30% de 100 euros. Donc mes 100 euros, ils sont toujours là, mais je vais leur retirer, donc 30%, 30 sur 100, fois 100. Donc 100 euros. Donc, en fait, là, il va falloir, bon, par simplification de fraction, je vais retirer, du coup, mes 
fameux 100, ça va me faire du coup 100 moins 30 euros qui vont me faire un résultat du coup de 70 euros. Comme pour l'exemple précédent dans le cas d'une augmentation, ben pour une réduction, je vais faire exactement de la même façon. Je vais factoriser pour déterminer en fait la formule à appliquer. Donc là, du coup, ben j'ai 100 moins 30% de 100, donc en fait directement 100 moins 30 sur 100 fois 100. J'ai un facteur commun qui est toujours ce fameux 100, donc en fait mon prix initial. Donc 100 facteur 2, donc 100 fois combien fait 100 ben fois 1, moins du coup 30 sur 100. Hop. Donc là, en fait, mon facteur commun, c'était bien mon 100. Il est passé devant, il me reste 1 moins 30 sur 100. Et 30%, c'est ce qu'on appelle le taux. Donc en fait, ça, ça va être mon coefficient multiplicateur. Donc 100 fois... Donc là, il y avait un fois. Hein. S'il n'y a rien entre un chiffre et une parenthèse, ça veut dire qu'il y a un fois. Entre parenthèses, 1 moins, bah, du coup, 30 sur 100, qui me fait, du coup, bah, 0,3. Et ce qui va me faire 100 fois 0,7. Et 0,7, c'est mon coefficient multiplicateur. Donc, en gros, la formule pour pouvoir appliquer une diminution de pourcentage, donc avec le coefficient multiplicateur, c'est mon tarif quel qu'il soit, mon, mon, ma valeur quelle qu'elle soit, fois 1 moins le taux. Donc à chaque fois, le taux, c'est le pourcentage. Pour appliquer du coup le coefficient multiplicateur, il faut le multiplier par 1 plus le taux pour une augmentation ou 1 moins le taux pour une diminution. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo d'explication sur les formules utilisées à un coefficient multiplicateur euh, t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment est-ce que cela fonctionnait. N'hésite pas à aller voir les vidéos d'exemples que nous avons fait dans la foulée. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche. Et du coup, sur les réseaux sociaux et sur Internet, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut